Let's begin with Almighty's name who's the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. You know from the platform of englishbuffet.5 I am imparting you another series to correct your English. Especially this series belongs to the correction of common errors in this language, right? So this is going to be your lesson number 4 and uh, these days we are discussing the common errors that occur inside the usage of verb you know viewers verb ek aisi cheez hai which is having multiple roles in english language so they can be uh, mistakenly used as main verbs their forms can be incorrect s or es can be there even the helping verbs can be used mistakenly by us right so in order to avoid several types of mistakes regarding verb this series is going to help you a lot so by the end of this lesson definitely you are going to enable yourself to minimize your errors so let's get started very first example in front of you is the usage of present and past tense we can say in other words the usage of present and past forms of the verbs right viewers maine aapko jaise pehle bhi bataya ki if there is past tense in the first portion of the sentence to hame second mein bhi past hi use karna hai jaise ki catch ki second form hai caught she caught the ball and then threw it to the catcher for the out right hame yahan pe hargiz bhi throws nahi likhna chahiye because piche caught likha hua hai and the sentence is going on that's why here again past form of throw should be used throw threw thrown this is the second form so whole sentence is simple past tense next if it is present she catches then we should say throws right so in may similarity honi chahiye if there is past form you can use past form again and if there is present form you can choose present again right this is something which is recurrently occurring as a mistake in uh, by we can say many uses of english language so is cheez ko aapne avoid karna hai next dekhiyega some of the debt has been paid off some of the debt singular subject hai aapka remember aur agar ho some of the debts phir ye plural hai uske liye are use karenge aap right इज जो है वो सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़ होता है और आर प्लूरल्स के लिए इसी तरह से हैज़ सिंगुलर्स के लिए यूज़ होगा और हैव प्लूरल्स के लिए सो ये आपने चीज़ जहन में रखनी है लेट्स कम टू वर्ड्स एन अदर एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट द गर्ल हैज़ टॉप टू मी दिस इज समथिंग सिंगुलर दैट इज़ वाई हैज़ टॉप अगर गर्ल्स है तो फिर हैव टॉकड होगा राइट right? इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस इफ यू आर फेस्ड विद दिस टेंस देन यू हैव टू गो अकॉर्डिंगली द गर्ल हैज बीन टॉकिंग द गर्ल्स हैव बीन टॉकिंग राइट व्यूअर्स नेक्स्ट जॉन एंड सारा इज प्लानिंग अ बर्थडे जॉन एंड सारा रिमेंबर दे आर टू पर्सन दैट इज वाई यू आर बाउंड टू यूज आर राइट व्यूअर्स अब वो कौन सी कंडीशन हैं जिसमें यहाँ पे कुछ दो से तीन सब्जेक्ट्स हों और यहाँ पे सिंगुलर यूज़ हो मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको बताऊँगी इवन के जो पिछला लेसन गुजरा है उसमें भी मैंने कोट किया था इफ़ यू रिमेंबर अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब रिमेंबर फॉर एग्जांपल द बर्ड सिंग्स व्यूअर्स अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है एंड इफ़ वी आर मेकिंग सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस तो उसके वर्ब के साथ हमें एस या फिर ई एस अकॉर्डिंग टू द गिवन वर्ड हमने यूज़ करना है राइट right? और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है लाइक बर्ड्स द बर्ड्स राइट फिर हमें एस और ई एस को हरगिज भी यूज़ नहीं करना फॉर एग्जांपल द बॉय सिंग्स द बॉयज सिंग राइट नेक्स्ट जी ये एक बहुत ही कॉमन एरर है जो कि अक्सर लोग करते हैं और वो क्या है कि सिंपल पास टेंस का जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है उसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उसको कंटिन्यू करना है इसका व्यूअर्स जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से होगा आई नो 
सॉरी आई न्यू दैट ही विल कॉल और ही वुड कॉल न्यू इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ नो राइट आई न्यू उसका नेगेटिव क्या होगा आई डिड नॉट नो राइट जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो अगेन आपको फर्स्ट फॉर्म में इसको लेके आना है जो कि ऑलरेडी सेकेंड है उसको फर्स्ट में लेके आए राइट right? और इसमें एक और भी एरर है जैसे मैंने पीछे एक स्लाइड में आपसे कहा कि अगर एक हिस्से में पास टेंस है तो दूसरे हिस्से में भी पास टेंस यूज करें और अगर फर्स्ट पोर्शन में प्रेजेंट टेंस है तो दूसरे में भी आपको प्रेजेंट टेंस ही यूज करना है राइट right? अब देखिए यहाँ पे विल नहीं आ सकता यहाँ पे विल की भी सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए बिकॉज दिस पोर्शन इज टेलिंग इट इज मेड इन सिंपल पास्ट सो आई डिड नो दैट ही वुड कॉल विल की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वुड एंड वुड रिमेंबर ऑलवेज राइट सो अ फ्यू मोर नीदर एलिजबेथ नॉर रियाना वॉन्ट्स टू ईट एट दैट रेस्टोरेंट ओके ईदर और नीदर नॉर में हम वी गो फॉर सिंगुलर नेक्स्ट नीदर द किड्स नॉर द एडल्ट्स यहाँ पर चूँकि दोनों प्लूरल हैं तो हम प्लूरल के अकॉर्डिंग जाएंगे यहाँ पर दोनों सिंगुलर हैं तो हम सिंगुलर के अकॉर्डिंग गए हैं वॉन्ट्स वॉन्ट्स रिप्रजेंट हमेशा याद रखें एस और ई एस सिंगुलर सब्जेक्ट्स को रिप्रजेंट करता है और विदाउट एस और ई एस वर्ब हमारा जो है वो प्लूरल्स को रिप्रेजेंट करता है जैसे ये आपके सामने है आगे चलें नीदर एलिजबेथ नॉर द किड्स अगर एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है तो हमें सेकंड के अकॉर्डिंग जाना चाहिए किड्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वांट लगाएंगे और अगर फर्स्ट वन प्लूरल है और सेकंड वन सिंगुलर है तो भी हमें सेकेंड के अकॉर्डिंग जाना चाहिए एलिजबेथ के अकॉर्डिंग हम वॉन्ट्स लिखेंगे सो so, ये स्लाइड व्यूअर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसको जहन में रखिएगा अगर तो दोनों सब्जेक्ट्स सिंगुलर हैं तो आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे अगर दोनों प्लूरल हैं प्लूरल वर्ब यूज़ करें अगर एक सिंगुलर एक प्लूरल है तो सेकंड के अकॉर्डिंग चलें इसी तरह से सेकंड लास्ट एग्जांपल में देखें फर्स्ट वन प्लूरल है और आगे सिंगुलर तो आप फिर भी सेकंड के अकॉर्डिंग ही जाएंगे ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं व्यूअर्स जो हमें कन्फ्यूज़ करती हैं इसी वजह से This lesson is going to help you a lot. Whenever you will be writing or, or using the verb in any way, try to keep these rules in your mind. I hope you are not going to make any mistake anymore, right? So this is a query for you. Guess which one is right? The cobwebs dash in the moonlight, glisten or glistens. Tell me, is your subject singular or plural? Definitely, it is cob webs. It means they are more. They are plural. So now you have to choose glisten or glistens. Definitely, glisten. Glisten means they glitter, they shine. And a few more tips regarding verbs. Remember, viewers, your tenses should be consistent. जैसे मैंने कहा अगर first portion में past tense है तो second में भी past ही use करें अगर यहाँ पे write की second form लिखी है wrote तो you should choose सेकेंड फॉर्म ऑफ वॉच दैट इज़ वॉच्ड इसी तरह से अगर यहाँ पे राइट्स है या राइट है तो यहाँ पे भी वॉच या वॉचेज ही आना चाहिए राइट प्रोग्रेसिव टेंसेज यू नो के कौन से होते हैं जिसमें आई एन जी फॉर्म आती है ये सिंपल भी हो सकते हैं और परफेक्ट भी हो सकते हैं मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पास कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पास परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस राइट सो so, अपने आप ने प्रोग्रेसिव टेंसेस के बारे में बहुत केयरफुल रहना है देखिएगा आई एम वॉन्टिंग टू अर्न माई डिग्री इसकी बजाय हमें इस तरह से लिखना चाहिए आई वॉन्ट टू अर्न माई डिग्री सो इस तरह से मिस्टेक नहीं करनी हर गिज भी आपने सेंटेंस को पढ़ना है और उसको अकॉर्डिंगली चेंज करना है लास्टली आपका सब्जेक्ट आपके वर्ब से एग्री करना चाहिए द हाई स्कूल हैज़ थ्री कॉयर्स वाई Because high school is a singular subject, so don't forget to double check. Don't forget to proofread. Whenever you are writing, try to keep these rules in your mind. लिखने के बाद उसको दोबारा से चेक कीजिएगा कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई वर्ब से रिलेटेड जो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं क्या आपने उनको अप्लाई किया है या नहीं किया Definitely you will learn a lot, right? That's all for today. Thanks for watching. Hope you are learning and improving yourself day by day. so keep watching 
try to subscribe the channel if you want more videos like these and keep practicing because practicing will be making you improved person right so till the very next lesson take care of yourself viewers allah hafiz